Biblical Foundations, Chapter 10, Section 4, Extreme Generosity. Wir sind immer noch bei den biblischen Fundamenten äh, im Kapitel 10, Wohlstand und, äh, und Großzügigkeit. Und jetzt kommt der Abschnitt 4, extreme, äh, extreme Großzügigkeit. Now this is the standard that we should shoot for in our lives. Und das sollte jetzt der Standard, der, der Stand sein, den wir in unserem Leben sehen wollen. To not just be generous, but be extremely generous. Nicht nur großzügig zu sein, sondern extrem großzügig zu sein. Let's read Luke chapter 21, verse 1 to 3. Und lesen wir jetzt im Lukas Evangelium 21, 1 bis 3. It's talking about Jesus said he and he looked up and saw the rich putting their gifts into the treasury and he saw also a certain poor widow putting in two mites so he said truly I say to you that this poor widow has put more than all for all these out of their abundance have put in an offering for God but she out of her poverty put in all the livelihood that she had Uh, Im Lukas 21, 1 bis, bis 4, 1 bis 3. Er blickte, und zwar Jesus, blickte auf, aber auf und sah, wie die Reichen ihre Opfer in den Gotteskasten einlegten. Er sah aber auch eine arme Witwe, die legte dort zwei Schärflein ein. Und er sprach, wahrlich, ich sage euch, diese arme Witwe hat mehr als sie alle eingelegt. Denn diese alle haben etwas von ihrem Überfluss zu den Opfern eingelegt. Sie aber hat von ihrer Armut alles eingelegt, was sie zum Leben hatte. According to Jesus, this widow put in two mites, two small coins. She gave the most. Und äh, wie wir hören hier von Jesus, diese Frau, die nur zwei kleine Münzen eingeworfen hat, hat mehr getan als alle anderen. Out of her poverty, she gave sacrificially and generously. Sie hat in ihrer Armut großzügig und freiwillig gegeben. And this captures God's attention. Und das bringt die Aufmerksamkeit Gottes auf den Menschen. Jesus notices this, and this is recorded for all generations to read about. Und uh, alle Generationen können das lesen. God sees when we give sacrificially and generously. Und Gott sieht es, wenn wir großzügig geben und uh, so uh, so geben, wie es weh tut. In 2 Corinthians chapter 8 verse 2, Paul bragged about the generosity of the Macedonian believers. Und im uh, zweiten Chronik 8:2, da uh, schreibt uns Paulus über die wunderbare Großzügigkeit der Gemeinden in Mazedonien. Let's read. It says that in great trial of affliction, the abundance of their joy and their deep poverty abounded in the riches of their liberality or their generosity. Uh, in 2. Korinther 8, 2, denn ihre Freude war überschwänglich, als sie durch viel Bedrängnis bewährt wurden. Und obwohl sie sehr arm sind, haben sie doch reichlich gegeben in aller Einfalt. They were poor and afflicted, but they were willing to give. Sie waren arm und trotzdem waren sie bereit, reichlich zu geben. And they gave generously. Und sie haben reichlich, großzügig gegeben. Well, here is the Macedonian formula for generosity. Und hier ist die, uh, die, die, die Formel von Mazedonien für großzügiges Geben. They, they had severe trials. Die hatten, um, ja, also... Es war eine schwere Bedrängnis and an extreme poverty und in extremer Armut and joy und Freude and that meant they gave generously und sie haben großzügig gegeben. We normally wouldn't think of things that way. Normalerweise würden wir darüber über so eine Situation noch so, nicht solche Worte verwenden. That when you have problems, that when you're you have extreme poverty, that you would be an extreme giver. But that was the case here. Normalerweise hätte man nicht sagen, bei viel Bedrängnis und großer Armut uh, und großer, haben sie mit großer Freude alles gegeben, reichlich gegeben. They gave what really cost them. Und die haben etwas gegeben, was sie wirklich was gekostet hat. In verse 3, 2 uh, Corinthians chapter 8, verse 3, we read, For I bear witness that according to their ability, yes, 
and beyond their ability, they were freely willing. Im 2. Korinther 8, 3 lesen wir, denn nach Kräften, das bezeuge ich, und sogar über ihre Kräfte haben sie willig gegeben. You know, I love that about the Africans. Ich liebe das uh, bei den Afrikanern. So many here, they do have poverty. Und so viele hier haben wirklich Armut. And they, they have a lot of problems and a lot of trials. Und sie haben viele Probleme, viele. And yet I have found some of them to be the most generous givers. Und doch habe ich unter ihnen solche entdeckt, die die großzügigsten Geber waren. From the little they have, they will give to help you and to be a blessing. Von dem kleinen, was sie haben, geben sie noch dir damit du gesegnet wirst. I love that here when you go into a village setting and you, and you try to give one child a piece of fruit, they'll never sit and eat it alone. They'll share it with everyone around. Wenn du ein armes Dorf gibst und einem Kind zum Beispiel eine Orange gibst, dann wird das Kind die Orange nie alleine essen, sondern mit allen anderen teilen. Even in their poverty, they're willing to be a blessing and share with others. Und sogar in ihrer Armut wollen sie ein Segen sein für andere. But what happens to us from the Western world? Aber was geschieht bei uns in der westlichen Welt? We, we sometimes can hold on to what we have. Wir wollen uns klammern an das, was wir haben. And be so selfish. Und so egoistisch zu sein. And we'll give some little part of our excess and think we're really doing something. Und wir geben so wenig, weil wir ja so wenig und trotzdem glauben, wir haben schon weiß ich was gegeben. We haven't really learned how to be generous. Wir haben in der westlichen Welt noch nicht richtig gelernt, großzügig learned, zu sein. We haven't learned how to give sacrificially. Und wir haben noch nicht sehr gelernt zu geben, bis es weh tut. You know, some people spend all they can afford to spend. Und manche Leute geben alles, was sie, wo sie, was sie können geben. And these people are always broke. They don't have money. Und diese Leute sind immer bankrott, die haben kein Geld. Well, some people, they spend less than they're able to spend. Und viele Leute geben weniger, als sie fähig werden zu geben. And these people are saving. Und diese Leute, die, 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 ja, die fangen noch an sparen. And then there are some uh, special category of people who spend more than they have. Und dann gibt es noch eine andere Kategorie von Menschen, die geben immer mehr aus, als sie haben. And this is called debt. They go into debts. Und das heißt man, dass sie sich verschulden. Well, in a physical sense, we can look at it and say, well, which one do you think is the best? Und jetzt fragen wir mal, welche Gruppe ist hier die beste? Do you spend what you have? Do you have some savings or are you in debt? Uh, du gibst aus, was du hast, oder du gibst mehr aus, als du hast, oder du, du, du sparst. But if we take this and look at this in a spiritual sense, und wenn wir das jetzt geistig betrachten, we'll find a different way of categorizing. Dann werden wir eine, eine neue Kategorie dafür finden. Okay, some people give less than they are able to give. Manche Leute geben viel weniger, als sie fähig werden zu geben. And these people are robbing God. Und diese Menschen rauben Gott. Others, they only give what they are able. Und andere geben nur, was, wo sie, wo, wozu sie fähig sind. And that's obedience. Und das ist Gehorsam. But there are this other category of people. Aber da gibt es noch eine andere Gruppe von Menschen. They sacrificially give beyond their ability. Und die geben als Opfer noch mehr, als sie wirklich können. Und zwar sind, ist es, bis es weh tut. And these are the extreme givers. Das sind die extremen Geber. And they are heroes of the faith. Und die sind Glaubenshelden. What category do you fall into? In welche Kategorie fällst du? Let's hope you're not robbing God. Ich vertraue, dass du nicht Gott beraubst. And if you're being obedient, that's good. Und wenn du dich jetzt für Gehorsam entschieden hast, das ist sehr gut. I challenge you to experience that third case where you're giving sacrificially and abundantly and even beyond what you think you're able to. Aber es wäre gut, wenn du noch auf den nächsten Level kommst. Dass du, dass du gibst, bis es weh tut. Dass du gibst, bis du nicht mehr kannst. And then you'll become a hero in the faith. Und da wird Gott dich mächtig segnen und gleichzeitig wirst du ein Glaubensheld. Jesus will take note of you. Der Herr Jesus wird ganz besondere Aufmerksamkeit auf dich wenden. And it blesses him. Und dich segnen. Look at our last question here in this section. Said, did, Paul, did Paul have to pressure them to give uh, in the offering? 
Und jetzt die letzte Frage, die wir beantworten wollen. In 2. Korinther 8,5 musste er sie zwingen zu geben in Mazedonien. Again, we're back in 2. Corinthians chapter 8, now in verse 4. What was her attitude, we'll see, towards giving? Und jetzt sind wir wieder im gleichen Kapitel, also 2. Korinther 8, 4. Da heißt es, und haben uns mit vielem Zureden gebeten. It says that they were imploring us with much urgency. It shows that they were eager to give. Die waren so bereit zu geben. Uh, they gave because they wanted to give. Und die haben gegeben, weil sie geben wollten. They were not forced or manipulated into giving. Die waren nicht gezwungen und auch nicht manipuliert zu geben. Have you ever felt pressured or manipulated into giving? Hast du je uh, ge gespürt, dass du uh, Druck bekommst oder manipuliert wirst zu geben? How did that make you feel? Wie hast du dich dabei gefühlt? I'm sorry if that's ever happened to you. Und es tut mir leid, dass das bei dir je geschehen ist. And that's not what we're doing here. Und das tun wir hier nicht. Give because you want to give. Gib, weil du geben willst. Learn how to be an extreme giver and you'll be blessed by the Lord. Versuch es, ein extremer Geber zu werden. Und du wirst so gesegnet werden von Gott. But it must be something that comes from your heart. Aber es muss von deinem Herzen kommen. God watches the time. Oh, Gott beobachtet, welche Gebefreudigkeit du hast. God's watching you. Gott beobachtet dich. And the type of giving that you show shows your real love and dependency on him. Und deine also deine Gebefreudigkeit zeigt Gott, wie sehr du ihm vertraust und wie du ihm glaubst. I want to be someone who gives willingly. Und ich möchte jemand sein, der sehr bereit ist. Who gives joyfully. Die mit Freuden gibt. Who gives sacrificially. Die mit, uh, also wirklich, uh, wo es ein Opfer wird. Who gives faithfully. Und, und treu zu geben. And, and gives by faith. Und im Glauben zu geben. Again, we go back to this idea. Are you a pipeline or a reservoir? Und jetzt wollen wir noch einmal fragen, bist du ein Kanal für, das, für den Segen Gottes oder ein Reservoir. Finances are an important topic to God. Finanzen sind ein ganz wichtiger Teil uh, für Gott in unserem Leben. They can be so bad if, if, if they're hoarded or if they are mismanaged. So, wenn du die Finanzen falsch einsetzt oder, oder ja, geizig bist, dann ist da eine Bremse. But if my attitude is correct towards finances, they can be such a blessing. Aber wenn deine Einstellung zu Finanzen richtig ist, von Gottes Warte, dann sind sie ein großer Segen. The key seems to be to honor God. Und der Schlüssel ist, Gott zu ehren. To trust him. Ihm zu glauben. To put him first in your finances. Uh, ihn an erste Stelle zu setzen in deine Finanzen. And be a sacrificial and generous giver when it comes to others. Und ein, ein, ein freizügiger, großzügiger Geber zu sein, wenn es andere Menschen betrifft. Do you want to have more obedience and abundance? Willst du mehr Gehorsam haben auf dem Gebiet? Tell us what your thoughts are about this. Und schreib uns jetzt unten in den Vermerken, was sind deine Gedanken über diese Situation? How is the Lord speaking to you? Wie spricht Gott zu dir? What changes do you need to make? Was, welche Veränderungen möchte er, dass du machst? We have the comment section below and we welcome your comments. Und wir haben da drunter noch eine, 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 eine einen Platz, wo du deine Kommentare uns geben kannst.